హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హై మను షా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అను మధు లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేనైతే ఫ్రైడే బ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేనైతే లేట్ చేయకుండా బ్లాగ్ అనేది అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను బ్లాగ్స్ బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయొద్దు ఇంకా బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను బ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి చపాతి అండి ఇలా నేనైతే చపాతి అయితే ముందు కొన్ని ప్రెస్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇంకా రన్నింగ్లో ఉందండి కొన్ని అయితే రెడీ అయిపోయాయి మరి కొన్ని కాల్చుకుంటున్నాను సో ఇలా చపాతి కాల్చుకుంటూ నేనైతే కర్రీకి ఆనియన్స్ అయితే కట్ చేసుకున్నానండి ఈరోజు చపాతి కర్రీలోకి ఆలు ఇంకా శనగపిండి కర్రీ చేస్తున్నాను ఆలు అయితే ఉడకబెట్టి చేయట్లేదండి సో అందుకే కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నాను అందుకే నేను ఎలా చేశాననేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇలా వచ్చాను ముందైతే ఇలా ఆనియన్ అయితే కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నానండి తర్వాత తాలింపు అనేది రెడీ చేసుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్ తర్వాత తాలింపు గింజలు వేసుకున్నాను కరివేపాకు ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నానండి పచ్చిమిరపకాయలు లేవు సో నేను అందుకే ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాను మీరు కలర్ గ్రీన్ కలర్ ఎల్లో కలర్లోనే ఉండాలి కర్రీ అనుకుంటే పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ వేసుకోవాలండి కారం ప్లేస్లో కూడా మనం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు యాడ్ చేశాను తర్వాత సోంపండి ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే వేసుకున్నాను సోంపు వేయటం వల్ల కర్రీకి మంచి టేస్ట్ అనేది అయితే వస్తుంది పూరి కాంబినేషన్ కర్రీ చేసేటప్పుడు సోంపే సోంపు అనేది వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి సో ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేనైతే ఆనియన్ అనేది కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను సో ఇలా ఆనియన్ ఫ్రై అయ్యేలోపు నేనైతే ఒక ఆలు తీసుకొని కట్ చేసుకున్నానండి తర్వాత ఒక టూ స్పూన్స్ శనగపిండి తీసుకున్నాను ఒక గిన్నెలో తర్వాత అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఉండలు లేకుండా మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా తిప్పకుంటే మాత్రం అలా అవ్వదండి మనం ఒక స్పూన్ తీసుకొని దాన్ని ఇలా గెలకొట్టినట్టు చేస్తే మనకి ఉండలు అనేవి లేకుండా మంచి సాఫ్ట్గా అయిపోతుంది శనగపిండి వాటరు ఇది కూడా రెడీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకా నేను ఆలు కట్ చేసుకున్నానని చెప్పాను కదా చిన్న చిన్న పీసెస్ అయితే కట్ చేసుకున్నానండి ఈ ఆలుని ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఈ ఆలు పీసెస్ వేసుకొని కొద్దిసేపు మగ్గించుకోవాలండి తర్వాత మనం ఈ ఆలుని ఉడికించుకోవాలండి మనకి సాఫ్ట్ అయిపోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆలుని తర్వాత ఈ తాలింపులోని ఇప్పుడు మనం చిటికెడు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇలా చేయటం వల్ల కర్రీ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఆలు బాయిల్ చేసి అంటే ఉడకపెట్టి చేసుకుంటే అదొక టేస్ట్ వస్తుంది ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం శనగపిండి యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ వస్తుందండి సో ఆలు అయితే పూర్తిగా మగ్గిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ అలాగే చిల్లీ పౌడర్ అయితే వేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి వేయలేదు కదండి సో నేనైతే కారం అయితే వేసుకున్నాను మీరు పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే కర్రీ కలర్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇలా కూడా చేసుకోండి ఎప్పుడు ఒకే టేస్ట్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండాలంటే మనం అప్పుడప్పుడు ఇలా ట్రై చేస్తూ ఉండాలి సో ఇలా ఆలు కర్రీ అయితే మొత్తం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా మనం ఇప్పుడు శనగపిండి కలుపుకున్న వాటర్ ఉన్నాయి కదండి అవి పోసుకోవాలి ఈ కర్రీలో నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ వాటర్ పోసిన తర్వాత మనం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలండి అంటే శనగపిండి వాటర్ ఉడికిన తర్వాత కొంచెం దగ్గర అవుతుంది కూర దగ్గర అయ్యేంత వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి ఇంకా మనకి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి శనగపిండి ఉడకాలండి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి శనగపిండి ఉడకపోతే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది ఇలా ఉడికిన తర్వాత కర్రీ చూసారు కదా ఈ స్ట్రక్చర్కి వచ్చిన తర్వాత నేనైతే ఆఫ్ చేశానండి స్టవ్ సో ఇలా మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎమ్మీ ఎమ్మీ ఆలు కర్రీని నెక్స్ట్ ఇంకా మేమైతే బయటికి వెళ్ళామండి సో గోదావరి బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వెళ్ళాము ఒక్కసారి మీకు బ్రిడ్జ్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను గోదావరిలో అయితే వాటర్ ఎక్కువ లేవండి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇంకా వర్షాకాలం వస్తే చక్కగా గోదావరి అనేది పెరుగుతుంది ప్రజెంట్ మాత్రం మొత్తం ఇసుక కనిపిస్తుందండి గోదావరి అంతా ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే ఇసుక కనిపిస్తుంది ఎక్కడో చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో మాత్రం వాటర్ ఉన్నాయి కానీ ఇలా నది పక్కన అలా వెళ్తుంటే చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది కదండి అలా చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే చాలా అదొక రకమైన మంచి ఫీలింగ్లో ఉంటాం మనం సో 
సో నెక్స్ట్ మేము వెళ్ళిన వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఇలా పువ్వులు అయితే ఉన్నాయండి నూరు వరాల పువ్వులు అంటారు కదా సో ఆ పువ్వులు అయితే తిక్కోసాము మేము కొన్ని చిన్న పని ఉందండి వాటితో ఒక చిన్న గిఫ్ట్ అనేది తయారు చేద్దామని చెప్పేసి మేమైతే ఈ పువ్వులు అనేది కోసాము సో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర అయితే ఇలా ప్లేస్ ఉందండి చక్కగా చెట్లన్నీ వేసుకున్నారు మల్లెపూల చెట్టు చాలా రకరకాల చెట్లు వేసుకున్నారు చాలా బాగుంది మొత్తం గ్రీనరీగా కనిపించిందండి వాళ్ళ ఇంటి పక్కన పాతకాలం బావి కూడా ఒకటి ఉంది సో ఇంకా మా హస్బెండ్ అయితే చిన్నది ఒక ఫ్లవర్ బొకే లాంటిది తయారు చేస్తా అని చెప్పేసి ఈ పువ్వులు అయితే కోసుకొచ్చారు కొన్ని గోరింట పువ్వులు కొన్ని ఏమో నూరు వరాల పువ్వులు అండి కోసుకొని వచ్చారండి బాగుంది కదండి గ్రీన్ కలర్ గార్డెన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది కదా నెక్స్ట్ ఇంకా మేమైతే ఇంటికి రిటర్న్ అయ్యాము తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే మేము వెజిటేబుల్స్ తీసుకుంటున్నామండి ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ అయితే లేవు సో అందుకే ఏమైనా తీసుకొని వెళ్దామని చెప్పేసి అక్కడ ఆగాము అక్కడ ఫ్రెష్గా కనిపించాయండి దొండకాయలు టమాటాలు వంకాయలు బెండకాయలు ఇలా గోరు చిక్కుడుకాయలు ఇలా మంచి ఫ్రెష్గా కనిపించాయి కాయలు అయితే సో ఇంకా మేమైతే ఏం తీసుకున్నాము అంటే బెండకాయలు మాత్రమే తీసుకున్నామండి ఇంకా వేరే ఏ వెజిటేబుల్స్ అయితే తీసుకోలేదు టమాటా తీసుకుందామనుకున్నాము టమాటా ఉంది ఇంట్లో ఆలు కూడా ఉంది సో అందుకే బెండకాయలు అయితే తీసుకున్నాము ఇంట్లో ఆలు కూడా ఉంది కదా రేపు సాటర్డే ఒక రోజు ఆలు చేసుకుంటే సండే మళ్ళీ నాన్ వెజ్ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఇలా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తీసుకెళ్తే సమ్మర్ కదా ఊరికే వడబడినట్టు అవుతున్నాయి మళ్ళీ టూ డేస్లో మనం తీసుకొని వెళ్ళొచ్చులే అని చెప్పేసి ఓన్లీ బెండకాయ అయితే మేము తీసుకున్నామండి బెండకాయ తీసుకున్న తర్వాత మేము ఇంక అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయాము చూస్తారు కదా పక్కన అన్నీ ఇలా షాప్స్ అయితే ఉన్నాయి బయట అయితే చల్లగా ఉండటానికి పందిర్లు వేసుకున్నారండి భలె చల్లగా అనిపించింది అక్కడ ఉన్నంత సేపు కాసేపు అయితే మేమైతే ఇంకో హాఫ్ కేజీ బెండకాయలు అయితే తీసుకున్నాము తనైతే ఇలా కాటా పెట్టేసి మాకైతే కవర్లో వేసి తీస్తున్నారు మేము వెళ్ళింది అయితే భద్రాచలం మార్కెట్ పెడతారు కదండి మంగళవారం మంగళవారం సంత ఉంటుంది ఆ సంత పెట్టే ప్లేస్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాము కానీ ఇప్పుడైతే కొన్ని షాప్సే ఉన్నాయి మంగళవారం అయితే సంత పెడతారు కానీ ప్రజెంట్ లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అయితే ఇంతవరకు ఏం పెట్టలేదు ఇదంతా సంత పెట్టే గ్రౌండ్ అండి ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి ఇంకా ఆ సంత పెట్టే రోజు అయితే ఇక్కడ మొత్తం నిండిపోతాయి కొంచెం కూడా స్పేస్ అనేది అయితే ఉండదు ఇంకా మేము బెండకాయలు తీసుకొని రిటర్న్ అయితే అయిపోయాము ఇంటికి ఇంకా అప్పటికి మార్నింగ్ టైం అయితే టెన్ అయిపోయిందండి ఎండ్ అయితే ఫుల్ బీభత్సంగా ఉంది కాకపోతే కొంచెం మబ్బులు కూడా చేస్తున్నాయి కదా మేము వచ్చినప్పుడైతే ఎండ అంత ఎక్కువగా లేదు చాలా తక్కువ ఎండలో ఉన్నప్పుడే మేమైతే చక్కచక్క ఇంటికి వచ్చేసాము ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ ఇంకా బెండకాయలన్నీ అవి కడిగేసి బెండకాయలు కట్ చేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టానండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆరితే బెండకాయలు కర్రీ మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి ముందు అవి రాగాలోనే కడిగేసి అవి కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను సో ఇలా కొన్ని కట్ చేశానండి ఒక పావు కేజీ మందం కట్ చేశాను ఎందుకంటే మేము ఉన్నది ఇద్దరమే కదా అందుకే కొన్ని కట్ చేశానండి తర్వాత వచ్చేసి నేనైతే ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ తీసుకొచ్చాను కదా అవి కూడా మీతో ఒకసారి చూపిస్తాను ఫ్లవర్ బొకే ఎలా తయారు చేస్తానన్నది కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తానండి చూడండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది సో నేనైతే ఈ బెండకాయలు కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత వంట అనేది ప్రిపేర్ చేస్తానండి కొద్దిసేపు అవి గాలికి ఉంటే మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి కదా పీసెస్ సో ఇంకా వీటిని అయితే నేను ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకొని పువ్వులన్నీ ఇలా పరుచుకుంటున్నామండి ఫ్లవర్ బొకే చేయడానికి తీసుకొచ్చాం కదా సో ఇవన్నీ ఇలా ఒక క్లాత్ వేసుకొని దాని మీద పువ్వులు వేసామండి దానికి కొంచెం ఆకులు కూడా డెకరేట్ చేద్దామని ఆకులు తీసుకొచ్చాము సో ఇంకా ఇలా ఇవన్నీ నేనైతే ఒక క్లాత్ మీద పోసుకున్నానండి కవర్లో తీసుకొచ్చాం కదా సమ్మర్ కదా కొంచెం అప్పుడే వడలిపోయినట్టుగా అవుతూనే ఉన్నాయి సో ఇలా నేనైతే ఇప్పుడు బొకే అనేది తయారు చేస్తాను హలో అండి వీడియో అయితే చూసారు కదా నేను ఫ్లవర్ బొకే చేస్తా అని చెప్పేసి మళ్ళీ నేను కనిపిస్తున్నా ఏంటా అని చెప్పేసి చూస్తున్నారా ఫ్లవర్ బొకే అయితే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తానండి ఎందుకు అంటే వీడియో అనేది లెంత్ అయిపోతుందేమో అని చెప్పేసి నేనైతే ఆఫ్ చేశాను సో అందుకే నేనైతే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు కంపల్సరీగా అప్లోడ్ చేస్తాను దాంతో ఎలా చేసాము అది ఎలా ఉందని చెప్పేసి మీరు కూడా కొంచెం యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవ్వాలి కదా సో అందుకే నేనైతే ఇప్పుడు ఈ వ్లాగ్ అనేది ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నానండి ఈ వీడియో ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్